masa dekat Captain berpeluang um, ambil um, orang kata mengambil private pilot license kan semasa di Sydney betul? Ha. Uh, ya betul. So pada waktu tu uh, dari flying tra- flying school tu mereka hantar ke Sydney berapa lama tu? Pada ketika tu. Oh okey uh, flying school tu actually macam ni. Masa tu uh, yang ada yang masa yang saya tahu lah sebab saya pun tak berapa tahu sebab, sebab kita bukan dalam family background dalam aviation kan kalau ada hmm, pun hmm. pakcik tu pun jauh lah so saya pun tak tahu sebenarnya carrier dia macam mana so yang saya tahu saya yang ada flying school dekat Melaka so MFA okay. lah so hmm. masa tu bila office daripada MAS dia call dia kata Hairul uh, you kena buat pasport ya eh? saya cakap eh kenapa kena buat pasport pula pelajar dekat Melaka hmm. je kan So ini scam uh-huh. ke apa call kan? Masa tu pun dah scam. <laughs> masa tu pun dah macam scam-scam ni macam dah dah kita dah alert lah benda-benda macam tu kan. So macam tak percaya lah mana boleh kena buat pasport bagai ni ni scammer ni call aku ni. Macam tak percaya lah. Uh, so end up apa yang terjadi adalah uh, masa tu MAS dia kekurangan uh, pilot lah. So dia train banyak every two months masuk cadet, 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 cadet kan. So uh-huh. apa yang dia buat adalah Flying school kat Malaysia dah tak cukup. So dia hmm. hantar kami ke, actually sekolah kami tu tak siap lagi lah, tak ready. Jadi dia hantar ke Bankstown untuk buat PPL dahulu sebelum dia dapat set up whatever, apa aircraft yang ada lah. So kita ambil wow. private pilot license tu dekat Bankstown. So once hmm. habis tu uh, PPL, baru kita balik ke Kota Baru. Ke, uh, ke airport Kota Baru okay. lah, so kita punya flying school. Even masa kita balik tu satu kapal pun kita tak nampak tau macam kita macam boleh percaya ke sekolah ni boleh, <laughs> boleh. <laughs> ha. Tapi dah bawa so, bawa cadet, cadet apa program cadet mas takkan lah benda tu scam kan ha. So ha, memang lah, case mas hantar kita, sebab lain lah kot lah ha, Betul kita, kita yak, yakin lah dengan mas cuma kita tak yakin dengan sekolah tu Macam kita macam boleh percaya sekolah ni kan even kita kita balik apa, uh, even PPL pun hantar kita ni, ni kita balik pun kapal tak radio. So apa yang dia orang buat adalah dia habiskan semua ground school. So dah uh. nak habis ground school tu, sampailah kapal tu sebiji. Ah, <laughs> uh, okay. <laughs> so um, bila balik tu, kan um, uh, berapa batch yang kena pergi ke sini tu? Batch 1? Oh, uh, batch 1 dengan batch 2 lah yang batch yang two yang bernasib kurang baik yang diorang cakap lah third best tapi kami tak adalah banding-banding kita orang Bankstown, yeah. Sydney tak ada, tak, tak ada banding-banding lah so kita, kita mingga kawan-kawan macam sama je semua so, so batch 3 tu memang fully dekat Kota Baru lah dia buat semua uh. so yang PPL ni considered asas lah untuk pilot kan pada waktu tu yeah, nampak ke macam uh, sebab macam korang batch 1, batch 2 PPL dekat Sydney, batch 3 kat atas, hmm. PPL kat Malaysia. Hmm. Dari segi hmm. macam korang punya performance tu nampak tak? Macam ada perbezaan ketara ke ataupun lebih kurang je pada waktu tu? Uh, pada masa tu kan macam macam kami ni di, kami tak ada senior tau. So kami tak ada tempat rujukan tau. So whatever uh. apa yang dia orang ajar tu kita serap je. Kita kita jalan je, redah je lah. Uh, so uh. bila kita balik tu Rupa-rupanya kita punya PPL dekat Bankstown tu dan level-level CPL dekat dekat Malaysia. Oh. Uh, so okay. so kita kita dah Advanced belajar lah. advance banyak hmm. lah, lah macam tu. So tapi bila kita balik ke ke Kota Baru so kita tak adalah macam kata oh kita orang ni uh, lebih hebat lah ke tak ada. <laughs> tak ada macam tu kan. Sebab end up kita akan join as company jadi cadet sama je semua. Tak ada tak ada apa beza pun. Uh, saya tak apa, saya personally lah kan, saya saya pernah lah jadi jadi safety co-pilot kepada salah seorang batchmate captain juga dulu di hmm. masa-masa di di MAS so, saya okay. nampak sebenarnya kualiti uh, level lain sikit lah sebenarnya <laughs> <laughs> yeah, yeah, so, my, my personal view lah serius sebab uh. pada waktu tu macam um, situational awareness kan kalau kita flying hmm. Macam bagus lah, jarang lah dengar, tengok cadet yang macam tinggi Dia boleh borak dengan captain, dengar ATC panggil dia semua Captain tengah explain, dia boleh dengar Selalunya macam cadet hmm. ni macam bila captain explain something dalam flight tu Dia macam fokus hmm. betul lah captain tu So benda-benda okay. macam tu, benda kecil macam tu saya pasal um, Bagus lah, so macam dari segi prosedur semua memang Teh puji lah kan, sebab saya dua hmm. orang 
tak terang mungkin orang yang lain tak macam tu kebetulan yang dua orang tu mungkin best student ni I don't know lah kan <laughs> tapi saya sendiri nampak lah daripada waktu pada waktu tu hmm, okay. jadi mungkin juga lah didikan awal di Sydney tu membantu apa Me, apa hmm. lagi berkualiti lah kot lah tak tahu lah mungkin hmm. lah mungkin hmm. uh, actually <laughs> ada sikit lah sikit nak sentuh lah masa dekat Sydney tu Uh, masa hmm. first kita sampai kan dia apa yang dia dedahkan pada kami adalah etis tau etis hmm. jadi first kami dengar etis sebab kita memang tak pernah dengar langsung so bila dengar etis mak saleh ni punya etis especially slang macam ozi kan macam kita tengok aku memang tak faham apa dia cakap <laughs> aku memang tak faham dia masa ni macam aku ni boleh habis ke belajar kat sini macam aku kena balik aku tak balik lah memang tak boleh lepas lah kan awal-awal lah macam tu ha, awal-awal lah memang macam habis lah kita borak-borak macam biasa macam saya macam yang paling tua dalam kelas lah so borak yeah. dengan orang-orang tua lah juga kan so borak-borak dengan orang tua So kita kita cakap ah, apalah ni kita yang muda-muda memang power lah. kita ni yang slow lah dah tua. <laughs> Mana <laughs> macam <laughs> macam kami punya gap tu dia macam yang paling tua tu dengan yang paling muda tujuh tahun beza tau. Uh-huh. Ah, macam kalau you all yang baru dengar ni you you, you boleh tengok katakan form 5. Form 5 is umur tujuh belas tahun kan. Yes. Berborak dengan budak umur sepuluh tahun beza kan. Uh, again lah. Tujuh power tahun power. kan. Then is uh-huh. age gap lah. Hmm. Betul, betul. So actually um, Captain lah kena blend in <laughs> kepada kena jadi muda lah. <laughs> kena, kena blend in kena jadi muda lah. Uh. Macam base saya dulu ada lah uh, tiga orang yang kira tua lah compact kita orang. Yang tiga orang ni siap. Seorang tu dah bekerja. Eh, semua hmm. dah bekerja lah sebelum ni. Uh, hmm. Jadi dah, dah, seorang tu dah kerja bank, kerja engineer. Uh, hmm. Last tu kira dia masuk lah join kita orang kan. So kita orang pula perangai semua kan akan nak rebina yang perangai kan. So kita <laughs> Tempat senjol lah kan? Okay. Macam ni kan? Faham lah. 